हे गाइस हाउ यू डूइंग आज हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एन एंड द तो हम पढ़ेंगे इनका करेक्ट यूजेज एंड वी प्रोमिस यू दिस इज गोइंग टू बी दीजिएस्ट इंग्लिश यूल एवर लर्न इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी होगी दैट्स अ प्रोमिस बट उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने कुछ भी स्किप ना करें बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको बहुत कुछ नया मालूम पड़ेगा सो लेट स्टार्ट सबसे पहले वॉट आर आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स बोला जाता है आर्टिकल्स आर अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स अभी हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स नाउन्स आपने पहले पढ़ा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल आइडिया थिंग ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड नाउन्स तो नाउन्स के पहले आर्टिकल्स लगाए जाते हैं दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं ए और एन एंड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल अब आपने जब इससे पहले आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करी होगी तो आपको उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मिले होंगे जैसे सुपोलेटिव एडजेक्टिव्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स इडियोमेटिक फ्रेजेस एक्सेट्रा बट नॉट टू वरी आज के बाद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा हम इसको इतना ईजी बना के पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं हैव यू बीन टू अ बीच हैव यू बीन टू द बीच इन दोनों में से कौन सा सही है आंसर चूज कर लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं पहले थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे इनडेफिनेट वर्सेस डेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन जैसे हमने कहा इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं दीज आर पुट बिफोर समथिंग यू डोंट ऑलरेडी नो और समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिक द इसका एकदम ऑपोजिट है द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज पुट बिफोर समथिंग जो स्पीकर या लिस्नर या राइटर रीडर को ऑलरेडी मालूम है और इट इज समथिंग स्पेसिफिक अभी इस चीज को और क्लियर कर देंगे अच्छा मान लीजिए आप एक घर के सामने से निकल रहे हैं आप पहचानते हैं कि एक हाउस कैसा दिखता है बट आपको ये नहीं मालूम कि ये किसका घर है आपने इसको पहले कभी नहीं देखा आपका उससे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आपने कह दिया दिस इज अउस अब मान लीजिए ये घर वो ही है जहाँ पे आपका फ्रेंड राज रहता है अगर राज आपका फ्रेंड नहीं है तो अपने फ्रेंड का नाम सोच लीजिए और वो वहां रहता है इसका मतलब आपको इस घर के बारे में पहले से मालूम था यू नो अबाउट दिस हाउस फ्रॉम बिफोर तो यहाँ पे अ चेंज टू द जब आपका इससे कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था तो दिस वाज अ हाउस दूसरे सिनेरियो में ये घर वो ही घर है जहां पे आपका दोस्त रहता है दिस इज समथिंग स्पेसिफिक एंड देयरफॉर यू विल यूज अ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द वर्ड हाउस दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको मालूम है ऐसी जो भी चीज दिखती है उसको आइसक्रीम बोला जाता है तो आपने कह दिया दिस इज एन आइसक्रीम अब अगर हम कहें दिस इज दी आइसक्रीम आई लाइक तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये वो आइसक्रीम है जो हमें पसंद है तो जो भी स्पीकर या लिसनर राइटर रीडर जो भी सेंटेंस को बोल रहा है या सुन रहा है उसका इस आइसक्रीम से एक पहले का कनेक्शन है और ये वही स्पेसिफिक आइसक्रीम है जिसकी वो बात कर रहा है एंड दैट इज वाई इनडेफिनेट आर्टिकल चेंज टू अ डेफिनेट आर्टिकल इन दिस प्लेस कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डू यू हैव अ ब्रदर अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ डू यू हैव अ ब्रदर तो इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक ब्रदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं रैंडमली पूछ रही हूँ की क्या आपका कोई भी भाई है इट इज नॉट स्पेसिफिक सो आई विल यूज इनडेफिनेट आर्टिकल इसी तरह डू यू लिव इन अ हाउस कोई भी घर हो सकता है नथिंग स्पेसिफिक सो इनडेफिनेट आर्टिकल इसी तरह से नो आई लिव इन एन अपार्टमेंट डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या हो जाता है वेर डिड वी पार्क द कार मैं जिससे पूछ रही हूँ उसको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हम कौन सी कार में आए थे और हमने उसको पार्क किया था सो वी नो विच कार वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज वाई इट्स समथिंग स्पेसिफिक एंड सो वी यूज द वी हैड टू पेंट दी अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट That's one specific apartment जो हमारी knowledge में already exist करता है and that is why the is used. इसी तरह से which is the longest river in India? अगर मैं ये question पूछ रही हूँ तो मैं उस specific river की बात कर रही हूँ जो longest है Something specific. अगर मैं ये कहती name a river in India, तो I am talking about any river in India. It's not specific, so I will use a. But name the longest river in India. So it's something specific. longest river in india and therefore indefinite article is replaced by a definite article to ab kya aap answer kar sakte hain ki which one is correct have you been to a beach have you been to the beach kaun sa correct hai agar aapne answer guess kar liya to congratulations dono hi sahi hain kaun sa use karenge ye situation pe depend karta hai first case mein jab hum keh rahe hain have you been to a beach to hum samne wale se pooch rahe hain ki have you been to any beach not a specific beach kabhi bhi beach pe gaye ho kya It is asking whether you have been to any beach. दूसरा सिनेरियो have you been to the beach? ये कब बोलेंगे मान लीजिए हम लोग वेकेशन पे गए हैं वहां पे I have already been to the beach. 
मैं बीच जाके वापस आ गई हूँ सो आई एम आस्किंग यू वेदर यू हैव बीन टू द बीच तो आपको और मुझे दोनों को मालूम है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके पास वाले बीच की ही बात कर रही होंगी ऑब्वियसली आई विल नॉट टॉक अबाउट सम रैंडम बीच राइट सो इन दिस केस वी आर बींग स्पेसिफिक ओके सो एज आई टोल्ड यू इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग और एक बार आपको आइडिया लग गया कि क्या सही है और क्या गलत तो आपसे ग्रामर में कभी गलती नहीं होगी इनडेफिनेट और डेफिनेट कभी यूज करना ये तो हमें समझ में आ गया लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में भी दो आर्टिकल्स आते हैं ए और एन सो वेन टू यूज ए एंड वेन टू यूज एन आप में से मैक्सिमम लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा है एन इज यूज बिफोर वावल्स वावल्स किसको बोलते हैं ए ई आई ओ यू इन पांच अल्फाबेट्स को वावल्स बोला जाता है और 26 सिक्स अल्फाबेट्स में से इन पांच को हटा के जितने 21 वन अल्फाबेट्स बच रहे हैं उनको कॉन्सोनेंस बोला जाता है सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कि एन इज यूज बिफोर वावल्स एंड ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स करेक्ट ठीक है प्रॉमिस करिए मुझे कि सिर्फ इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप नेक्स्ट टेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो ओनली बेस्ड ऑन वॉट यू स्टडीड इन स्कूल कि ब्लैंक के बाद का वर्ड वावल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसके बेसिस पे इन टेन क्वेश्चन का आंसर फटाफट लिख लीजिए ये एक्सरसाइज करिएगा जरूर बिकॉज आगे चल के ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस समय आंसर्स को कंपेयर करने के लिए आपके पास रिटर्न आंसर्स होने चाहिए इज दिस डैश यूनिवर्सिटी दिस इज डैश एन ओ सी एप्लीकेशन ही शुड हैव बीन हियर डैश आवर अगो आई हैव टोल्ड हिम डैश अम टीन नंबर ऑफ टाइम्स नॉट टू डू दिस शी हैज बीन टू डैश यू एन कॉन्फ्रेंस दिस इज डैश आर ए सी टिकट आई वॉन्ट टू बाई डैश एम पी थ्री प्लेयर देर इज डैश यूनिवर्सल अपील इन हर वॉइस This is dash honorable act and number 10 she has dash 1 year old I hope aapne answers likh liye hain aage badhte hain abhi to humne dekha ki aapne school mein kya padha tha ab main batati hu ki correct answer kya hai an is used before vowel sounds and a is used before consonant sounds to important word vowel ya consonant nahi hai important word hai sound aapko bhi lag raha hoga ma'am kya keh rahi hai sounds ab hum sounds kahan se layenge this is not a music class no it's not a music class लेकिन आपको भी मालूम होगा कि एवरी अल्फाबेट हैज वन और मोर साउंड एसोसिएटेड विद इट इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं फोनेटिक्स क्या होता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन हम आज फोनेटिक्स में नहीं जा रहे हैं हर अल्फाबेट का साउंड होता है इसी तरह वावल के भी साउंड होते हैं ए ई आई ओ यू ये पांच वावल्स हैं और इनके साउंड होते हैं जो वावल साउंड कहलाते हैं ठीक है आपकी ईजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इन साउंड्स को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया जिससे ये और क्लियर हो जाएगा ए का वावल साउंड होता है अ या ए कैसे मालूम पड़ता है चलिए हम ए से स्टार्ट होते हुए कुछ वर्ड्स बोल के देखते हैं ठीक है आपको मेरे साथ बोलना होगा और समझना होगा कि वो कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है मैंने पहले भी कहा था साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो साउंड पे ध्यान दीजिएगा अमेजिंग एन टाटिका एप्सल्यूटली एप्पल अ वेर एंटिना तो एंटार्टिका एब्सोल्युटली एप्पल एंटीना ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है ए से और अमेजिंग अवेयर ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है अ से सो द वावल साउंड ऑफ ए इज अ और ए राइट इसी तरह से हम आते हैं ई पे ई का वावल साउंड है ए और ई वर्ड्स बोल के देखते हैं एलिफेंट ईगो एम्फेसिस एम्फेसिस का साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है ए से एम्फेसिस तो हिंदी वाला जो ए होता है ए से एढ़ी पढ़ते हैं नाम वैसे ही ए से एम्फेसिस इन फोनेटिक साउंड से आपका एक और फायदा होगा आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी फिर इक्वेटर इक्वल इनफ एनकोर ये सारे वर्ड्स ए या ई से स्टार्ट हो रहे थे फिर आई का साउंड ई होता है सरप्राइजिंग राइट वर्ड्स बोल के देखते हैं इनहिबिट इंस्टेंस इंक इंजेक्शन इंटरनेट इंच इन्वॉल्व सब किस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ई से तो हम इमेजिन भी नहीं करते हैं कि आई का साउंड ई होगा सीरियसली बट जब आप वर्ड्स बोल के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ दैट्स करेक्ट इसी तरह से ओ पे आते हैं ओ या ओ ऑक्टोपस ऑब्वियस ऑक्टेन ओपन ओरली ऑरेंज ऑर्गेनिक ऑपरेशन ओकेजन आपने देखा ओ या ओ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दीज आर दावल साउंड ऑफ ओ और फिर लास्ट यू यू का वावल साउंड है अ अम्ब्रेला अंडर अंडरस्टैंड Umpteen, right? So, ये वावल साउंड है जो भी वर्ड इन वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है दैट वर्ड विल बी प्रोसीडेड बाय एन क्योंकि वावल साउंड के पहले क्या लगाते हैं एन और एनी वर्ड नॉट स्टार्टिंग विद वावल साउंड विल बी प्रोसीडेड बाय ए यहां तक काफी सिंपल है अगर आपको वावल साउंड याद है आपको सिर्फ वो वर्ड बोल के देखना है 
अगर वो एक वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लगा देंगे अगर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो और अगर वो वावल साउंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ए लगाएंगे हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस छोटी सी बात पे एक बार आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो वावल से बिगिन होते हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट होता है मतलब वो स्टार्ट तो वावल से हो रहे हैं लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो अभी जो हमने वावल साउंड डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी वावल साउंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है वो उसके अलावा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल ओ ओ से एक वर्ड बनता है वन लेकिन जब आप वन बोलेंगे तो वन में फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है व एंड व इज नॉट अ वावल साउंड इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वावल साउंड कौन कौन से होते हैं उनके अलावा सब कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए मैक्सिमम स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि वावल्स के आगे एन लगता है उस हिसाब से तो वन के आगे भी एन लगना चाहिए लेकिन वन के आगे अ लगता है ठीक है इसी तरह से हम यू देखते हैं यू का भी कुछ वर्ड में साउंड होता है यू हिंदी में य और उस पर बड़े ओ की मात्रा यू जैसे यूनिवर्सिटी यूनिटी यूनिवर्सल तो य और यू इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वो वावल साउंड में आता ही नहीं है सो so, कितने सारे वर्ड्स हैं जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं विच इज अ वावल लेकिन उनके आगे भी हम अ लगाएंगे एन नहीं लगाएंगे जहां पे भी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है सो दीज वर्ड आर प्रोसीडेड बाय ए इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड वावल होता है है ना उल्टा भी तो होगा अभी हमने देखा कि वावल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं पर उनका साउंड वावल है फॉर एग्जाम्पल ऑनर आर ऑनररी ऑनरेबल आरली एम पी अभी इस पे जो एम पी है इस पे अभी हम बात करेंगे आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ेगी दीज वर्ड अगर आप सुने तो ऑनर ओ से स्टार्ट हो रहा है और आपको याद होगा हमने वावल साउंड में डिस्कस किया था कि ओ भी एक वावल साउंड होता है इन सब में एच क्या है साइलेंट है एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो प्रिसीडेड बाय एन इसको मैक्सिमम स्कूल में एक्सेप्शन के अंडर में पढ़ा दिया जाता है कि एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी हम इसके आगे एन लगाते हैं आपको जब इसका रीजन मालूम पड़ जाएगा तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और इनफैक्ट और भी बहुत सारी जगह जो एक्सेप्शन में हम छोड़ देते हैं जो नहीं पढ़ाए जाते स्कूल में वहां पे भी आपको मालूम होगा कि ए लगना है या एन इससे हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे तो इसीलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एन ऑनर ऑनर में ओ से स्टार्ट हो रहा है एन एम एन सी अच्छा अब आप एम बोलेंगे तो एम में म के पहले कौन सा साउंड आ रहा है ए का राइट right? एम ए से स्टार्ट हो रहा है ए क्या है वोवल साउंड है तो जहां पे भी हम एम को एम ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे इन एम एन सी या एम पी वहां पे एम के पहले क्या आएगा एन नॉट अ इवन दो एम इज अ कॉन्सोनेंट इसी तरह एन अम्ब्रेला एन ऑनररी मेंबर ये सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं वावल साउंड से कॉन्सोनेंट साउंड पे आते हैं अ यूनियन फिर से हमने बात करी थी य क्या हो गया कॉन्सोनेंट साउंड तो अ यूनियन अ वन टाइम फी अ यूनाइटेड ग्रुप अ यूनक यूनक भी ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन यू से होता है यू क्या है कॉन्सोनेंट साउंड इसीलिए उसके आगे अ लगेगा तो अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो एम वाला जो वर्ड हमने डिस्कस किया था उस पे आएंगे दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग अब्रिविएशन काफी सारे ऐसे अब्रिविएशन होते हैं जो एन से प्रिसीडेड होते हैं मतलब जिनके आगे एन लगाया जाता है अ नहीं लगाया जाता है और मैक्सिमम ऑफ दीज अब्रिविएशन स्टार्ट फ्रॉम दीज फ्यू एल्फोबेट्स ओनली एफ एच एल एम एन आर एस एंड एक्स इन सारे एल्फोबेट्स में क्या चीज कॉमन है पजल है अच्छा सा सॉल्व करिए बताइए क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इन सारे अल्फाबेट्स में ऐसा क्या खास है कि इनसे स्टार्ट हो रहे एब्रिविएशन के आगे हम एन लगाते हैं मैक्सिमम एब्रिविएशन हाँ नॉट ऑल ऑफ देम इन सारे अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन में वावल साउंड स्टार्टिंग में आता है प्रिटी ईजी राइट एफ तो ए से स्टार्ट हो रहा है बाद में फ आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग में क्या आ रहा है ए एच तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है इसी तरह से एस तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है सो so, इसीलिए हम बोलेंगे एन एफ एम रेडियो एन एच एम ओ एन एल टी ई कॉल एन एम पी और एन एम एन सी एन एन ओ सी एप्लीकेशन एन आर ए सी टिकट एन आर एस वी पी एन एस पी एन एस ओ पी एन एक्स रे नॉट अ एक्स रे ठीक है लेकिन ये ध्यान रखना फिर से बोल रही हूँ बहुत ही जरूरी है कि इन लेटर्स से ऐसा नहीं है कि जो भी अब्रिविएशन स्टार्ट हो रहा है सबके आगे आप एन लगा देंगे फिर से कह रही हूँ साउंड पे ध्यान दीजिएगा 
एफ एम रेडियो के आगे एन लगेगा लेकिन फीफा प्लेयर के आगे अ लगेगा क्यों क्योंकि एफ एम रेडियो में हम एफ को एफ की तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं एफ का स्टार्टिंग साउंड क्या होता है ए विच इज अवल साउंड तो एन एफ एम रेडियो बट अ फीफा प्लेयर क्योंकि फीफा में स्टार्टिंग साउंड क्या है फ विच इज नॉट अवल साउंड क्योंकि फीफा को वर्ड की तरह बोला जा रहा है और एफ को इंडिविजुअल एल्फोबेट्स की तरह ओके okay? इसी तरह से एन एन ब्रोकर बट अ नासा फिजिसिस्ट क्योंकि एन में एन जो है वो एन की तरह ही प्रोनाउंस हो रहा है और एन का स्टार्टिंग साउंड क्या होता है वावल लेकिन नासा में इट इज प्रोनाउंस ना सा तो स्टार्टिंग साउंड क्या है न एंड न इज अ कॉन्सोनेंट साउंड तो अब इतनी बार आपने मेरे मुंह से साउंड 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 सुन लिया वावल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड सो नाउ इट्स टाइम टू ट्राई दैट एक्सरसाइज अगेन जो हमने दस क्वेश्चन आपको पहले दिए थे अब उनको फिर से सॉल्व करिए बेस्ड ऑन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन विच यू जस्ट लर्न और फिर हम दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे आई होप यू सॉल्व इट ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है इसको करने में अब हम करेक्ट आंसर्स देखते हैं एंड आई एम श्योर आप सबको टेन ऑन टेन मिलने वाला है इज दिस अ यूनिवर्सिटी दिस इज एन एन ओ सी एप्लीकेशन ही शुड हैव बीन हियर एन आवर अगो आई हैव टोल्ड हिम एन अम्टी नंबर ऑफ टाइम्स नॉट टू डू दिस शी हैज बीन टू अ यू एन कॉन्फ्रेंस अगर यहाँ यू एन कॉन्फ्रेंस की जगह यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होता तब भी आप अ ही लिखते क्योंकि यूएन में भी यू से स्टार्ट हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस में भी यू साउंड से ही स्टार्ट होता है सो आई द वेज वील यूज अ दिस इज एन आर ई सी टिकट आई वॉन्ट टू बाय एन एम पी थ्री प्लेयर देर इज अ यूनिवर्सल अपील इन हर वॉइस दिस इज एन ऑनरेबल एक्ट शी हैज अ वन ईयर ओल्ड राइट सो इफ यू गॉट टेन ऑन टेन प्रेज योर सेल्फ विद अ पैट ऑन द बैक बिकॉज यू जस्ट लर्न द यूज ऑफ ए और एन इन द करेक्ट सिचुएशन कंग्रेचुलेशंस और अब प्रीवियस आंसर से कंपेयर करिए कि अगर हमें ये साउंड्स वाली थ्योरी नहीं मालूम होती तो हमारे आंसर्स कितने गलत होते और अब जब हम साउंड्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं द वर्ड को प्रोनाउंस करने के दो तरीके होते हैं ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा मैक्सिमम बुक्स इस बात को नहीं बताते हैं क्योंकि ये ग्रामर का एज सच हिस्सा नहीं होता है बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत हंसी आएगी क्योंकि आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो हर चीज के आगे द को बोलते होंगे दी राइट बट आज हम सीखने जा रहे हैं कि द और दी में क्या डिफरेंस होता है किसको कब बोला जाता है आज हम इसकी ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सुनेंट साउंड के आगे द बोला जाता है लेकिन वावल साउंड के आगे दी बोला जाता है इंटरेस्टिंग राइट टू वील से द टेलीविजन द रिमोट द यूनिवर्सिटी इवन दो इट स्टार्टिंग विथ वावल लेकिन साउंड क्या है कॉन्सोनेंट तो द यूनिवर्सिटी और वावल साउंड के आगे क्या बोलेंगे दी अनियन दी एम पी थ्री प्लेयर दी एंट्रेंस तो आज से अगर आपको कोई भी ऐसा मिले जो हर चीज के आगे दी लगाता हो या हर चीज के आगे द लगाता हो तो आप उसको बता सकते हैं कि वावल साउंड के आगे दी लगाना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे द लगाना चाहिए सो दिस वॉज पार्ट वन ऑफ आर्टिकल्स गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कीप इट सिंपल में हमारा यही फोकस रहता है कि वी कैन कन्वे थिंग्स टू यू इन द सिंपलेस्ट मैनर जिससे आप उसको इजिली समझ पाए सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब और गाइज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने आज क्या नया सीखा और ये भी बताइएगा कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल बाय